Palabra, 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 palabra. Es momento que vos puedas conocer, saber más de lo que pasa en el oeste. Nuestras calles con alma de pueblo. Saber más sobre las políticas públicas. Ahí donde vivís. Por eso, entrevistas, entrevistas en Atardeceres. Ante último programa del año de Atardeceres en FM en Tránsito y vamos a tener la última entrevista del año 2022. Lo hemos llamado para charlar un ratito al intendente de Tuzangó, Alberto Daniel Descalzo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Gracias por este rato, intendente. Teníamos ganas de, de charlar en estas vísperas de, de Nochebuena y Navidad. Eh, un poquito de la gestión y con algunas cosas que se vienen que son muy interesantes en Ituzangó, eh, que tienen que ver con... Hablamos con el jefe de gabinete, le comento, hace un tiempito, y tiene que ver con la universidad, Intendente. Me parece que es de verdad de las noticias más importantes, eh, a mi entender, de, de este año en lo que es Ituzangó. Sí, la verdad que, que bueno fue una... una una linda decisión y tuvimos la suerte de poder comprar una escuela que, que era una escuela privada sí. y bueno, nada, la estamos trabajando para que en marzo abramos la Universidad Regional de Tuseinó en un convenio que firmamos conjuntamente con la Universidad de Burlingham, la Universidad de La Matanza, sí. el Ministerio de, de, de Educación de Nación, un cine psíquico, eh, Alberto Silioni en la provincia de Buenos Aires, así que nada, trabajando eh, en, en el arreglo del edificio como para empezar las primeras cuatro carreras universitarias y dos eh, terciarias que, que, que ya están en camino y, y bueno, la enfermería que ya teníamos, así sí, que sí, sí. Eh, la verdad que contentos eh, trabajando para que esté todo amoblado, que esté arreglado, que, que, que esté linda para que las vecinas, vecinos y todos aquellos que quieran ir a la universidad, a estas carreras, puedan cursarla lo mejor posible y después como toda universidad irá creciendo. Claro. Además, en su vez, nosotros empezamos a hacer un edificio en la calle Ratti, sí. eh, en esos monoblocks abandonados, un costado, y Tuzango hace su, su propio edificio también universitario para que estas carreras sigan hacia Bien. adelante y, y podamos tener todo lo necesario para, para que la universidad funcione para Ituzaingó y para las vecinas y vecinos de, de alrededor que son bueno Muchísimo. nosotros somos primo hermano con Morón y Urling así sí, que sí, sí. Eh, este creo que, que es bueno para todos ¿no? allá cuando comenzó en 1995 la el primer periodo de ser intendente eh, ¿Con qué cosas, eh, me imagino yo, o les pregunto, soñaba? ¿Soñaba con esto? Digo que un niño o una niña arranque el jardín y termine de estudiar en el mismo distrito. Mira, en aquellos momentos los jardines que existían en Ituzaingó eran, eran jardines que habían empezado las vecinas y los vecinos en las sociedades de fomento, porque no había, claro, claro. No había jardines suficientes. Este, y, y te diría que era bastante, eh, a ver, eh, no, no, no había tantos docentes tampoco, eh, yo conozco algunos jardines privados que la, la directora no era docente, claro. era una señora que fu hizo funcionar eh, un jardín de infantes, sí. una escuela y así sucesivamente, así que no solo hubo que hacer más jardines, muchos, o calcular que haber cerca de 70 establecimientos y nosotros hicimos 40. Sí. Así mm. que más de la mitad lo tuvimos que ir haciendo nosotros, construyendo claro. nosotros, con, obviamente con, con la provincia de Buenos Aires, con la ciudad nacional, provincial, mm. local, de todo un poco. Sí. Así que, sí, pero siempre tuvimos ese sueño de, de, de querer ser, el, digamos, ese sueño de, 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 del laburante, del trabajador que pretende que algún día su hijo eh, tenga un título, ¿no? Uh -huh. Y eso eso está muy eso está muy presente en, en la sociedad en general y en particular en Ituzaingó, Sainó, así que nosotros sabemos que, que, que estamos felices de que esto ocurra eh, y, y los papás y las mamás están eh, también pensando en, en, en ese título que alguna vez eh, la hija o el hijo les va a traer a su casa. Sí. 
Sí, sí, me parece que es eh, muy, muy importante para las próximas generaciones, eh, sin duda, Intendente. Eh, otra de las cosas que me parece a mí para destacar, para, para ver qué, qué nos puede decir, tiene que ver con la gran cantidad de asfaltos que se estuvieron haciendo este año. Yo, que, que, que por mi trabajo también recorro eh, el territorio y Ituzaingo, se ha notado muchísima obra en ese sentido. Sí, la verdad es que estamos trabajando mucho, hemos hecho muchas cuadras de asfalto y ahí planificada muchas más y, y, y obviamente este, la idea es que en algún momento eh, Ituzaingó tenga todas las calles que, que son demandadas este, pueda tener esos asfaltos, ¿no? También tenemos lugares donde no quieren asfalto por la característica de... de Parque del Eluar, ¿no? Parque del Eluar, por ejemplo. Por ejemplo, Parque del Eluar, algunas zonas de Udahondo y por algunas zonas también de vecinos de, 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 de determinado lugar y dicen, no, 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 no. Este, mm -hmm. eh, estamos más tranquilos. Bueno, se le mejora la calle y, y, y me parece que está bien, también es una decisión de los vecinos y me parece que cada uno... Este, porque pues, lo que pasa es que y tú sabes, ustedes saben que es muy verde, tiene mucho arbolado, sí. nosotros lo cuidamos mucho, sí. tratamos de que donde no haya, haya arbolado, eh, porque en definitiva la gente también busca eso, digamos. Las inversiones privadas que hay en Ituzangó, en la autopista del oeste, en Martín Fierro, sí. eh, todos esos lugares tienen que ver obviamente con el arbolado y la naturaleza, que, uh -huh. que es muy reconocida en esto. Y nuestros abuelos se llamaban la Córdoba Chica. Sí, eh, sí, sí. Este, y, y, y que bueno, eh, bueno, esa Córdoba Chica tenemos que, que cuidarla eh, por, por el ambiente y por lo que significa. Eh, nosotros somos parte de, esa, de ese segundo eh, pulmón que tiene el conurbano bonaerense, uh -huh. eh, junto con el INTA y el Campo de Mayo, eh, que, que debemos cuidarlo porque hace que, que tengamos digamos un oxígeno muy sano, muy bueno y, uh -huh. y hace bien a la salud. ¿no? Sí, sí. Bueno, es un placer tirarse abajo un arbolito en el verano. Eh, se nota muchísimo que te vas a Capital, por ejemplo, y hay un par de grados más, ¿viste? Ah, sí, sí. sí claro. Se nota mucho. Sí. Eh, Intendente, sé que desde la provincia de Buenos Aires se habilitó a que se pueda cumplir algún mandato más. En su caso, o sea, que, 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 que ya pueden, están habilitados a poder tener un mandato más, varias de las gestiones que están en curso hoy. Eh, ¿Usted cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Está para poder, eh, poder eh, competir eh, el año próximo? ¿Va a ir a una interna? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se está charlando con, de adentro del Frente de Todos? ¿no? Mira, recién se empieza a charlar, nosotros el Frente de Todos tiene, tiene que gobernar y nosotros tenemos que dedicarnos a, a lo que diariamente nos dedicamos, que esté el asfalto, que esté el agua, que esté la corriente, las cloacas, que, que, que pues, en Google vaya eh, cumpliendo lo que nos comprometimos con las vecinas y vecinos, en, en, en cómo crecemos, cómo nos desarrollamos juntos, no solo en la educación, sino en la salud también, digamos, en, por eso estamos haciendo, digamos, eh, hicimos el, el centro el CEDIN, que, sí. que nos permite tener digamos, acceso a, a laboratorio y a, y a distintas imágenes, mamografía, tomografía, mm. eh, radiografía, que permitan que tengan todo el acceso gratuito a la salud, todos los centros de salud que nosotros tenemos, más el funcionamiento del hospital del centenario, que está funcionando y que se está terminando una parte. Así sí. que de todas estas cosas que estamos haciendo son el compromiso que nosotros tenemos. Ahora, seguramente, este año entrante, en algún momento, estaremos charlando de esto y veremos qué es lo que más conviene, ¿no? Este, para, para Ituzaingó, para la provincia, para la Argentina, y bueno, ahí se tomará las decisiones necesarias como para eh, ir ordenando esto. Bien, bien, bien. Intendente, le habla Oriel Luque, lo saluda muy atentamente. Buenas tardes. Preguntarle cómo bueno, ven las, las obras de la nueva estación del ferrocarril. Mirá, nosotros suponemos que las estaciones del ferrocarril junto con los túneles y, y, y puentes y todo eso, bueno, pero la estación específicamente creemos que va a estar para determinada y la vamos a inaugurar seguramente allá por mayo, junio, eh, de este año entrante. Así que es más o menos lo que se calcule y lo que hablábamos con 
con, en este caso con Martín Marinochi, que, que es el, el, el encargado de, de decidir las cosas en, en, en este caso en trenes, ¿no? Uh -huh. este, hoy, hoy a, sí, ayer a la mañana, estuvimos recorriendo parte de lo que es el túnel, que sí. también estamos agregándole, digamos, algunas, este, más que pinturas, serían obras de, obras de arte. Que, sí, de que San Martín, ¿no? Betar, con San Martín, sí, con sí. Belgrano, eh, el abrazo de Belgrano San Martín, y, y algunas otras cosas que queremos que estén expresadas, porque además de de, 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 del material eh, también existe esto de, 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 de que uno pueda pasar por esos lugares y pueda ver una buena pintura de, de, de Belgrano, su historia de San Martín, su historia todas cosas que tengan que ver con lo cultural que también hacen bien al alma ¿no? uno mira esas cosas este, y, y que recorre por parte de su historia así que también estamos abocados a eso de lo que haya hecho culturales que nos permiten digamos, eh, revivir el espíritu del ser humano que es tan interesante, tan importante. Así que todas estas obras son acompañadas también con esto, ¿no? Con, con artistas locales que hacen determinadas eh, obras que, que vamos a ir viendo en los paredones para que no, no peleemos más por paredones, que cada paredón que haya, haya una, una obra de arte que la gente pueda deleitarse. Sí, sin Increíble. Duda, sin y duda. la última que le voy a hacer, Intendente, eh, el domingo Argentina salió campeón del mundo. ¿Cómo lo vivió? Si lo pudo celebrar. Y si estuvo con los vecinos en Ituzaingó, con los festejos, donde la plaza 20 de febrero estuvo repleta. Sí, la verdad que sí. La, la, lo festejé mucho, lo sufrí mucho y por lo tanto creo que todos explotamos de alegría cuando eh, el, el último penal nos dio esa posibilidad de que Argentina fue el campeón del mundo, creo que se lo merecían, creo que tenemos el mejor equipo eh, del mundo en la Argentina, creo sí. que tenemos un equipazo y un capitán que tiene todas las luces eh, como, como es eh, Messi, ¿no es cierto? Así que contentos, felices con las vecinas, los vecinos en, en la plaza de Ituzaingó, niñas, niños, familias eh, de todas las edades, y creo que fue una una explosión de alegría de, de todo el pueblo argentino. Y bueno, nosotros lo vivimos eh, con mucha alegría acá en el Sengó, también con mucho respeto y, y con mucha calma y con mucha paz, que es importante también destacarlo. ¿no? ¿Cuidaron la plaza, Intendente? Sí, la cuidaron. Sí, sí, la plaza está bien. Al otro día, obviamente, nos levantamos un poco más temprano, limpiamos todo, arreglamos y, este, y está todo bien, gracias a Dios. Hoy estamos... Ahora, en un ratito, sacando fotos con Papá sí, Noel, con sí. las vecinitas y los vecinitos más jóvenes y la familia, eh, que, que, que bueno, que creo que está eh, bueno darle un, un momento de, de alegría a nuestras hijas e hijos de ellos en vos. Sí. El otro día estaba Alberto, eh, seguramente el 80% de, de Ituzaingó estaba en la plaza 20 de febrero, era impresionante. Eh, hasta hacían vueltas olímpicas en la plaza eh, después de ver el partido en la San Martín y fueron ahí y hacían vuelta olímpica tocando bombos y cantando. La verdad que fue una fiesta her hermosa, hermosa. Eh, Intendente, la última, tiene que ver <coughs> por ahí para que nos deje algunas cuestiones que, que está pensando hacia el 2023. Eh, le dejo también algo que, que, que nos pase, venimos charlando con un montón de, de entrevistados, entrevistadas aquí en el programa, tiene que ver con la posibilidad de lo que dijo eh, el Ministro de Economía, Sergio Massa, en tanto bajar la inflación hacia el año que viene y poder eh, mejorar el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, si cree usted que eso es fundamental para que electoralmente se tenga posibilidades de poder seguir renovando eh, a nivel nacional, provincial, municipal. Bueno, yo creo que Sergio Massa, el Ministro de Economía, está haciendo un muy buen trabajo, ha podido estabilizar la economía, uh -huh. una economía que venía obviamente después de, 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 del desastre que dejó el gobierno anterior, sí. este, dejando una deuda inmensa que, con el Fondo Monetario Internacional que, y además una pandemia que hace que sea más difícil encontrar un equilibrio, pero... Pero bueno, creo que lo está logrando, lo está logrando bien. Este mes hubo una baja sí. considerable de la, de la tasa de inflación y si de aquí, tal cual lo dijo él, si 
allá por marzo, abril, él pretende llevar esta, esto que estuvo en el 6-7% al 3.5. Uh -huh. Creo que esto va a demostrar que, eh, bueno, hemos encontrado el camino para que vaya bajando la inflación, este, vayamos controlando todos juntos los precios. Sí. Este, en este convenio que se, se hizo con todas las empresas, bueno, lo, lo están cumpliendo, esperemos que lo cumplan, nosotros uh -huh. estaremos inspeccionando cada comercio, cada empresa, para que así sea. Y, y ojalá, yo creo que es lo que nos no merecemos, ¿verdad? Si los argentinos, si eso nos permite que si uno da un aumento de salario o un bono, eso tenga el poder adquisitivo que tiene que tener y permita estabilizar la, la, la economía de la Argentina, que es un deseo de todos. Eh, yo creo que eso se va a lograr eh, y, y, y bueno, estaremos acompañándolo al ministro y seguramente va a ser de vital importancia para que todos los argentinos vivamos mejor, que es lo que deseamos, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Dónde puede o cuándo puede encontrarse con usted algún vecino de Sina que quiera charlar? Mira, yo atiendo casi todos los días acá en la municipalidad, pero también ando por los barrios, ustedes lo saben. Sí. Eh, la verdad que me encuentran en una plaza, en una caminata con, con vecinas y con vecinos, y si no acá, en la privada de, de la municipalidad, nosotros estamos todos los días este, con, con mis secretarios, con, con Pablo Descalzo, atendiendo que también atiende, Juan Manuel, Martín, las chicas, todos. Todos somos parte de esta organización, de este equipo que, que también eh, tenemos acá, porque nosotros tenemos este es un buen equipo, uh -huh. este, con, con buenos empleados, con buenos funcionarios que constantemente atendemos a las vecinas y vecinos de todos lados. Así que Bien. Eh, en cualquier momento me encuentran acá o seguramente mis secretarias o mis secretarios que están laburando le van a decir en qué momento están acá. Bien. Bien, eh, muchas gracias por, por el rato eh, en las vísperas de Navidad. Eh, le deseamos eh, que termine muy bien el año. Y bueno, el año que viene estaremos de vuelta al aire y, y volver a charlar, a ver cómo, cómo arranca el 2023, eh, sería muy importante. Bueno, la, la verdad que so, solamente decirle que, que, bueno, obviamente ustedes saben, yo soy una persona de fe cristiana, con lo cual... Le pido a Dios que esté en cada hogar de cada familia de Tuzangó, que nos permita no solo tener una buena Navidad, sino tener un mejor año el año que viene, para que todos podamos vivir mejor, que es el deseo más importante de la salud, de, de la educación, de la planificación del trabajo y, y justicia para todos, que es lo que nos hace falta. Así que muchas gracias por poder hablar con ustedes. Y, y, y nada, hacerle la felicidad al pueblo de pues, Tuzangó que se merece. Gracias, Intendente. Que pase bien. Hasta luego. Chao, chao. Alberto Daniel Descalzo, Intendente de Tuzangó, charló con Atardeceres 2022, charló aquí en FM en Tránsito. En Tránsito. En tránsito.